வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை கல்வியாளர்களும் மாணவர்களும் ஆன்லைன் கல்வி திட்டத்திற்கு மாறுவதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதுகாக்கப்படும் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இந்தியா சீனா எல்லையில் பதற்றத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமைதியான முறையில் தீர்வு மத்திய அரசு உறுதி நாடு முழுவதும் சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய நூற்று இருபது நாட்களுக்கு முன்னரே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனையை தொடங்கினார் ஊரக தொழில்களை மேம்படுத்தவும் புதிதாக தொழில் தொடங்கவும் முன்னூறு கோடி ரூபாய் கொரோனா சிறப்பு நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு நாளை மறுநாளுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட போதே கடந்த பதினேழாம் தேதிக்கு பின்னர் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் குறிப்பிட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது கொரோனாவால் எழுந்துள்ள பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கவும் அறிவிக்கப்பட்ட தளர்வுகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது என்றாலும் கொரோனா தொற்றால் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பின்னரும் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மத்திய அரசு எடுக்கவுள்ள முடிவு குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்றைய ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சருடன் விவாதித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை தில்லி மும்பை கொல்கத்தா பெங்களூர் அகமதாபாத் புனே தானே ஜெய்ப்பூர் சூரத் இந்தூர் ஆகிய பதினோரு நகரங்களில் தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த நகரங்களில் கட்டுப்பாடுகளை தொடர்வது குறித்தும் உள்துறை அமைச்சர் தமது ஆலோசனையின் போது சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் கேட்டறிந்ததாக தெரிகிறது மேலும் கொரோனா தொற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு மாநில அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அப்போது அவர் கேட்டறிந்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதில் எழுந்துள்ள பல்வேறு சூழல்கள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ள சென்னை உள்ளிட்ட பதிமூன்று நகரங்களில் எடுக்கப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா நேற்று சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு முழுவதும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எழுபது சதவீதம் பேர் இந்த பதிமூன்று நகரங்களில் உள்ளதால் அமைச்சரவை செயலாளரின் இந்த ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது தொற்று தடுப்புப் பணிகள் நோயாளிகளை கையாள்வதில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது நகர பகுதிகளில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது குறித்தும் அமைச்சரவை செயலாளர் மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தும் முயற்சிகள் குறித்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஐரோப்பிய யூனியன் பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான பிரதிநிதி ஜோசப் போரல் ஃபேண்டலஸுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான நல்லுறவுகள் குறித்த சந்திப்பு நிறைவடைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமது இந்த சந்திப்பில் ஐரோப்பிய யூனியனின் வெளியுறவு விவகாரங்கள் மற்றும் 
பாதுகாப்பு கொள்கைக்கான உயர் பிரதிநிதி ஜோசப் போரல் பாண்டலஸ் பங்கேற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது கொரோனா முடிவுக்கு வந்த பின்னர் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்த முயற்சிகள் குறித்து பேசப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த சந்திப்பின் போது தொழில்நுட்பம் தொலைத் தொடர்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக முன்னேற்றங்கள் குறித்த தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள வலியுறுத்தப்பட்டதாக அவர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இணையதளம் வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் தற்போதைய கொரோனா தொற்று சூழலை எதிர்கொண்டு கட்டுப்பாடுகள் அற்ற வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த தேவையான முயற்சிகளை எடுக்குமாறு அப்போது உயர்கல்வி நிறுவன தலைவர்களை அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கல்வியாளர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர் உள்ளிட்டோர் ஆன்லைன் முறையிலான கல்வி திட்டத்திற்கு மாறுவதன் மூலம் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாது என்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்படாது என்றும் அமைச்சர் இந்த ஆலோசனையின் போது குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் ஆன்லைன் மூலமான சூழலியல் பாடத்திட்டத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளதாக கூறிய அவர் கிராமப்புறங்களிலும் ஆன்லைன் கல்வி சென்றடைய கல்வியாளர்கள் பங்களிப்பை தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் வரும் கல்வியாண்டு தொடங்குவதில் எழுந்துள்ள பல்வேறு சூழ்நிலைகள் குறித்தும் ஆன்லைனில் கல்வி கற்பித்தல் தேர்வுகள் மாணவர்களின் கல்வி கட்டணம் மன அழுத்தம் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் நீட் மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகள் போன்ற விஷயங்களும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க மத்திய அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்தும் அமைச்சர் அப்போது விரிவாக எடுத்துரைத்தார் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு பிரிவை அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரிசெய்வதற்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கும் இந்த பிரிவு பங்காற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் தொழில்துறை மற்றும் தனியார் துறையினரிடம் இந்தியாவின் வருங்கால வளர்ச்சி இருப்பதாக மத்திய வர்த்தகம் தொழில்துறை மற்றும் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பான சிஐஐ ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏற்றுமதி குறித்த டிஜிட்டல் உச்சி மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்ட அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க உற்பத்திக்கு புத்துயிர் ஊட்டுதல் ஏற்றுமதியை பல்வகைப்படுத்துதல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய புதிய கூடுதல் சந்தைகளை கண்டறிதல் என மூன்று முக்கிய வழிகள் உள்ளதாக அவர் அடையாளம் காட்டினார் தற்போதைய வலுவான பகுதிகளை கண்டறிந்து ஒருங்கிணைப்பதுடன் ஏற்றுமதியை பல்வகைப்படுத்துதலும் இந்திய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல அவசியமாகும் என்றும் அப்போது அவர் கூறினார் தற்சார்பு இந்தியா வெறும் தன்னிறைவு மட்டுமல்ல என்றும் வலிமையான இடத்திலிருந்து உலகை ஊக்குவிப்பது என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து நேற்று ஒன்பது விமானங்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் வந்தடைந்துள்ளன இந்த விமானங்களில் ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து மட்டும் கொச்சி உள்ளிட்ட பல நகரங்களுக்கு ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன இந்த விமானங்களில் தொள்ளாயிரம் பயணிகள் வந்து சேர்ந்தனர் அபுதாபியிலிருந்து ஒரு விமானம் மூலம் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பயணிகளும் ஆறு குழந்தைகளும் கொச்சிக்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஓமனிலிருந்து இரண்டு விமானங்களும் மஸ்கடிலிருந்து ஒரு விமானமும் கோழிக்கோடு நகருக்கு சென்றடைந்தன சலாலா நகரிலிருந்து கண்ணூருக்கு ஒரு விமானம் இயக்கப்பட்டது விமானத்தில் வந்த அனைத்து பயணிகளுக்கும் உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இதற்கிடையே நேற்று வரை சுமார் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பதினாறு இந்தியர்கள் தாயகம் வந்திருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்துள்ளார் இவர்களில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஏழாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோர் அடங்குவர் என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் தாயகம் திரும்ப பல்வேறு நாடுகளிலும் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் சுமார் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் தற்போது இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அடுத்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வரை இத்திட்டத்தை தொடர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு விமானங்கள் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இயக்கப்பட்டதாகவும் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் சென்றிருப்பதாகவும் மத்திய விமான போக்குவரத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் தற்போது இயக்கப்படும் மற்றும் 
வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்பட உள்ள சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவை நூற்று இருபது நாட்களுக்கு முன்னரே செய்து கொள்ளலாம் என ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவை தற்போது குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களாக இயக்கப்படுகிறது மேலும் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இருநூறு சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்த ரயில்கள் சென்று சேரும் நகரங்கள் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி முதல் தில்லி சென்னை மும்பை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கிடையே ராஜ்தானி வகையிலான முப்பது இணை சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன மேலும் இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் ஜூன் ஒன்று முதல் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில்களில் முப்பது நாட்களுக்கு முன்னர் முன்பதிவு செய்யலாம் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அது நூற்று நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி நூற்று நாட்களுக்கு முன்னரே பயணிகள் இந்த ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பார்சல்கள் மற்றும் சரக்குகளையும் கொண்டு செல்ல ரயில்வே துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இந்த நடைமுறை நாளை மறுநாள் காலை எட்டு மணி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உடனடி முன்பதிவு தட்கல் முன்பதிவு போன்றவையும் வழக்கமான விதிமுறைகளின்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே நாடு முழுவதும் ஸ்ரமிக் ரயில்கள் மூலம் அனுப்பப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு இதுவரை எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் இலவச உணவு பொட்டலங்களும் ஒரு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் தண்ணீர் பாட்டில்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் மற்றொரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது நேற்று வரை மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் ஐம்பது லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா சீனா இடையே எல்லைப் பகுதியில் நிலவும் பதற்றமான சூழலை தீர்ப்பதற்கு உரிய வழிமுறைகளை இரு நாடுகளும் உருவாக்கியிருப்பதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்துள்ளார் இந்த பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் அமைதியான முறையில் தீர்க்க ராணுவம் மற்றும் ராஜ்ய ரீதியிலான வழிமுறைகளும் இறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் நேற்று இணையதளம் மூலமாக அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தார் எல்லைப்பகுதி மேலாண்மை குறித்த விஷயத்தில் இந்திய படையினர் மிக பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய அணுகுமுறையை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு ஏதுவாக இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான தீர்வு ஏற்படுவதை அரசு உறுதியுடன் உள்ளது என்றும் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா குறிப்பிட்டார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று சூழலில் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டத்தை புதுமையான வழிமுறைகளை பின்பற்றி முன்னெடுத்து செல்ல மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அமைச்சகங்களின் செயலாளர்கள் நிலையில் அண்மையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை செயலாளர் அமித் கரே இந்த கூட்டத்தில் பேசுகையில் கொரோனா தொற்று நிலைமை நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த திட்டத்தை ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் சுற்றுலாத்துறை செயலாளர் யோகேந்திர திரிபாதி சுற்றுலாத்துறையின் அம்சங்கள் குறித்து இணையதளம் வாயிலாக எடுத்துரைக்க மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் கலாச்சாரத்துறை செயலாளர் ஆனந்த்குமார் இளைஞர் நலத்துறை செயலாளர் உஷா சர்மா தகவல் ஒலிபரப்பு இணைச் செயலாளர் விக்ரம் சகாய் ஆகியோரும் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டம் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர் தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான வீரேந்திரகுமார் மறைவுக்கு குடியரசு துணைத்தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட பிரபல தலைவராக விளங்கியவர் வீரேந்திரகுமார் என்றும் பத்திரிகையாளராகவும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளராகவும் ஊடகத்துறைக்கும் பத்திரிகை உலகிற்கும் அவர் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளித்துள்ளார் என்றும் கூறியுள்ளார் சமுதாயத்தில் நலிவடைந்த மக்களின் நலன்களுக்காக பாடுபட்ட மிகச்சிறந்த தலைவரையும் உண்மையான தேசப்பற்று மிக்கவரையும் இந்த நாடு இழந்துவிட்டதாக வெங்கய்ய நாயுடு தமது டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இன்று வரை எழுபத்து ஓராயிரத்து நூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஆறாக உள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டாயிரத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனா்
தலைநகர் தில்லியில் பதினாறாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்து ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முன்னூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது இதனிடையே இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பில் முப்பது குழுக்கள் செயல்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகரான கே விஜயராகவன் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடு முழுவதிலும் இந்த குழுக்கள் கோவிட் வைரசுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இதில் இருபது குழுக்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எண்ணூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்திருப்பதாகவும் இதுவரை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது நேற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேரில் ஐநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தற்போது பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கொரோனா தொற்றை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधा अभी रामा सुचक दीन दयाल को धाम बता बत आपनो नाम सुदामा पूछत தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் சுதாமா செய்திகள் தொடர்கின்றன நாமக்கல் சேலம் ஈரோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள மரவள்ளி பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளுக்காக ஐம்பத்து நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மரவள்ளி பயிரில் புதிய இன பூச்சி தாக்குதல் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் இந்த மாவட்டங்களில் மூவாயிரத்து நூற்று பனிரண்டு ஹெக்டேரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள இந்த பயிரை பாதுகாக்க ஏதுவாக ஹெக்டேருக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று ரூபாய் வீதம் நிதி வழங்கிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மேலும் இந்த மரவள்ளி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் தோட்டக்கலை துறையினருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் கூறுகிறது நாடு தழுவிய அளவில் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு நாளை மறுநாளுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை தொடர்வது மற்றும் மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையில் மூத்த அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் மாநிலத்தில் குறிப்பாக சென்னையில் நாளுக்கு நாள் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய கூடுதல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இன்றைய கூட்டத்தை தொடர்ந்தே தமிழகத்தில் ஊரடங்கு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகும் தொடருமா என்பது பற்றி தெரிய வரும் தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தின் கீழ் ஊரக தொழில் மேம்பாட்டிற்காக முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவி திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாட்டில் ஊரக தொழில்களை மேம்படுத்தவும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் நிதி சேவைகளுக்கு வழிவகுக்கவும் உலக வங்கி கடனுதவியுடன் தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள முப்பது மாவட்டங்களில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு கிராம ஊராட்சிகளில் இத்திட்டம் தொடங்கப்படுவதன் அடையாளமாக ஐந்து பயனாளிகளுக்கு நிதியுதவியை முதலமைச்சர் வழங்கியதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதேபோல் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அரியலூர் கடலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தாா் 
மேலும் இளைஞர் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் காஞ்சிபுரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய விளையாட்டு வளாக கட்டிடத்தையும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேலக்கொட்டையூரில் அமைந்துள்ள விளையாட்டு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வளாகம் சார்பில் தேனி கடலூர் அரியலூர் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் முடிவுற்ற பாதாள சாக்கடை திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப்பணிகளையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருள் வழங்குவதற்கான டோக்கன்கள் வீடுகளுக்கே சென்று இன்று முதல் வழங்கப்படுகின்றன கொரோனா தொற்று பரவலை தொடர்ந்து மே மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு விலையில்லா உணவுப் பொருட்கள் வழங்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக ஜூன் மாதத்திற்கான அரிசி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அந்தந்த ரேஷன் கடைகள் மூலம் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார் அதற்கான டோக்கன்கள் இன்று முதல் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் உணவுப் பொருட்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கான டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன குறிப்பிட்ட தேதியில் குறிப்பிட்ட குடும்ப அட்டைதாரர் சம்பந்தப்பட்ட கடைகளுக்கு சென்று உணவுப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் மன்னார்குடி அரசு அலுவலக குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மருந்தகத்தில் தொடர்ந்து மருந்துகள் வாங்கப்பட்டு வருவதாகவும் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு காலத்திலும் குறைந்த விலையில் இந்த மருந்தகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் குறைந்த விலையில் தரமான மருந்து பொருட்கள் கிடைப்பது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மக்கள் மருந்து மாத்திரை வாங்குகிறேன் எல்லாத்தோடு குறைச்சலாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து வாங்கிட்டுருக்கேன் அப்புறம் நான் வாங்க மக்கள் மருந்து வாங்கிறதுனால மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் மக்கள் மருந்தகத்தில் மற்ற இடத்துல உள்ள மருந்தகங்கள் விலையை விட இந்த மருந்தகத்தினுடைய விற்கப்படுகின்ற மருந்துகளுடைய விலை மிக மிக குறைவாகவும் அது மக்களுக்கு இந்த கொரோனா நேரத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்குது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மத்திய அரசினுடைய இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திய மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மத்திய அரசு மெடிக்கலில் தான் மெடிசன் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே மற்ற மெடிக்கலை விட மருந்து வாங்கும் பொழுது இங்கே ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு பர்சனும் பர்சன்டேஜில் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க இது இந்த கொரோனா டயத்தில் மக்களுக்கு பயன்பெற மாதிரி இருக்குது எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது இதனால் இந்த மத்திய இந்த மத்திய மருந்தகத்துக்கு பட்சத்துக்கு மத்திய அரசுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஒன்பது லட்சத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தான் அதிகம் அங்கு பதினேழு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று முப்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்றாக இருந்த போதிலும் உயிரிழப்பு நான்காயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உள்ளது பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பதாக உயர்ந்துள்ளது அங்கு இதுவரை பத்து பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் பதிமூன்றாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஓராயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது 
எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் எந்த நடவடிக்கைகளையும் இந்தியாவும் சீனாவும் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என ஐ நா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்தியாவும் சீனாவும் தங்கள் படைகளை குவித்து வருவதால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவுகிறது இதனால் அங்கு இரு நாடுகளிடையே மோதல் போக்கும் நீடித்து வருகிறது இதனிடையே இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான எல்லை பிரச்சினையை தீர்வு காண்பதற்கு சமரச முயற்சியை மேற்கொள்ள அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் நியூயார்க்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆண்டனியோ குட்ரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்டீபன் டுடாரிக் இத்தகவலை தெரிவித்துள்ளார் ஹாங்காங் தொடர்பான சர்ச்சைக்குரிய தேசிய பாதுகாப்பு மசோதா சீன நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது சீனாவில் கொரோனா தொற்று காரணமாக இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் கடந்த ஐந்தாம் தேதி தொடங்கியது நேற்று ஹாங்காங் தொடர்பான சர்ச்சைக்குரிய பாதுகாப்பு சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது ஹாங்காங்கில் சீனாவிற்கு எதிரான போராட்டங்களை அடக்குவதற்காக இச்சட்டம் இயற்றப்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியா மற்றும் பிரேசிலை சேர்ந்த மகளிர் அமைதி பராமரிப்பாளர்களுக்கு கடந்த ஆண்டுக்கான ஐநாவின் ராணுவ பாலின வழக்கறிஞர் விருது கூட்டாக வழங்கப்படுகிறது தெற்கு சூடானுக்கான ஐநா திட்டத்தின் ராணுவ பார்வையாளராக பணியாற்றிய இந்திய ராணுவத்தின் மேஜர் சுமன் கவானி பிரேசில் கடற்படை அதிகாரி கார்லா மாண்டிலோ ஆகிய இருவரும் இந்த விருதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஐநா அமைதி பராமரிப்புக்கான சர்வதேச தினமான இன்று இவர்கள் இருவருக்கும் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இந்த விருதை ஐ நா தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வழங்கவுள்ளார் கன்னியாகுமரி மற்றும் மாலத்தீவின் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்னோக்கி நகர்வதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை நிலவி வருவதாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் அதிகரிப்பதால் மாலத்தீவு கன்னியாகுமரி சில பகுதிகள் வங்காள விரிகுடாவின் தென்மேற்கு பிராந்தியத்தின் சில பகுதிகள் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபர் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேறி வருவதாகவும் ஆராய்ச்சி மையங்கள் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி முதல் ஜூன் நான்காம் தேதிக்குள் ஏற்படலாம் என்றும் இதன் காரணமாக கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்குவதற்கான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் அரபிக்கடலில் மேற்கு மத்திய பிராந்தியத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி அடுத்த மூன்று நாட்களில் தெற்கு ஓமன் மற்றும் கிழக்கு ஓமன் கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மீனவர்கள் இன்று முதல் ஜூன் நான்காம் தேதி வரை மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மலைப்பகுதிகள் உள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை கல்வியாளர்களும் மாணவர்களும் ஆன்லைன் கல்வி திட்டத்திற்கு மாறுவதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதுகாக்கப்படும் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இந்தியா சீனா எல்லையில் பதற்றத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமைதியான முறையில் தீர்வு மத்திய அரசு உறுதி நாடு முழுவதும் சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய நூற்று இருபது நாட்களுக்கு முன்னரே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனையை தொடங்கினார் ஊரக தொழில்களை மேம்படுத்தவும் புதிதாக தொழில் தொடங்கவும் முன்னூறு கோடி ரூபாய் கொரோனா சிறப்பு நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 
பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்